வாங்க இன்றைக்கி என்னோடய ஒரு நாள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஃபைவ் ஃபார்ட்டிக்கு எழுந்திரிச்சேன் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் சரி காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனேயும் சரி நான் வந்து மொபைல் பார்ப்பேன் எத்தனை வியூஸ் போயிருக்கு எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாசல் தொழிச்சு கோலம் போட்டாச்சு வீட்டு முன்னாடியே தான் எங்களோட கட்டுத்தரை ட்ராக்டர் எல்லாம் நிற்குது இந்த வாசல் பார்த்தீங்கன்னா கார வாசல் கொஞ்சம் பெருசு ஏன்னா இதை கூட்டினாவே வந்துட்டு அரை மணி நேரம் ஆகிடுன்ட்டு நான் வந்து பாதி வாசல் வரைக்கும் மட்டும் கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போயாவது ஈவினிங் டைமில் இல்லைனா ஃப்ரீ டைமில் மட்டும் கூட்டிப்போம் அதுதான் என்னோடய கோலம் இப்போ வந்துட்டு இது வரைக்கும் மட்டும் நான் ஒரு பாதி வரைக்கும் மட்டும் கூட்டியிருக்கிறேன் இது எதுக்காக இவ்வளோ பெரிய வாசல்னா நாங்கள் மஞ்சள் எள் நெல் போடுவோம் அந்த மாதிரி போடும்போது அதை எல்லாத்தையும் காய வைக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய வாசல் அப்புறம் டைம் பார்த்தா சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ நைட்டு கழுவி வச்ச பாத்திரம்லாம் அப்படியே இருந்துச்சு அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அத்தை வந்து வெறும் சாப்பாடும் பாலும் காய வச்சுட்டாங்க நான் வந்து காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு இன்றைக்கி வந்துட்டு தக்காளி ஃப்ரை பண்ணி அதை ஒரு கிரேவியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் முரு முருங்கைக்காய் வந்துட்டு மசாலா செஞ்சுட்டு அப்புறம் பீட்ரூட் பொரியல் ரசம் தயிர் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ பீட்ரூட் பொரியல் வந்துட்டு ஆகிட்டுருக்கு அதே மாதிரி தக்காளி வந்துட்டு இன்னொரு அடுப்பில் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு இந்த தக்காளி ஃப்ரை பண்ணி எப்படி குழம்பு வைக்கிறதுன்றது வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் வேணுன்றவங்க வந்துட்டு அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு வந்து சாப்பாட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இட்லி தோசைக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் வந்துட்டு மார்னிங் எப்பயுமே சாப்பாடு தான் வைப்போம் நைட்டு மட்டும்தான் டிஃபன் செய்வோம் இப்போ முருங்கைக்காய் மசாலா செய்கிறதுக்கு முருங்கைக்காயும் கட் பண்ணி வச்சாச்சு தக்காளி ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்துட்டு அதே எண்ணெயில் வந்துட்டு வெங்காயம் பூண்டு பட்டை சோம்பு எல்லாத்தையும் தாளித்து விட்டாச்சு அதை ஒரு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அதையும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றியாச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு பீட்ரூட் பொரியல் ஆகிடுச்சு தக்காளி குழம்புக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வறுத்து வச்சாச்சு அதை அரைச்சா போதும் இப்போ எட்டு மணிக்கு வந்துட்டு என்னை தோட்டத்துக்கு வந்து டீ கொண்டு வர சொல்லி கூப்பிட்டாங்க ஸோ நான் எட்டு மணிக்கு டீ வச்சுட்டு அங்கே கிளம்பிட்டேன் அங்கே வந்து நிலக்கடலை காட்டில் தண்ணி கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அது போய் கொடுத்துட்டு நான் வீட்டுக்கு திரும்பி வரும்போதே வந்துட்டு எயிட் தேர்ட்டிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு வந்து பார்த்தா சஸ்வின் வந்து தூங்கிட்டு இருந்தான் நான் பெட் கவர் பில்லோ கவர் எல்லாத்தையும் துவைக்கலான்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டேன் அப்போயும் அவன் திரும்பி படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தான் இப்போது அங்கே இருக்கிற தென்னை மரத்துக்கிட்ட தான் என்னோடய வண்டி நின்றுட்டுருக்குது நான் அது வரைக்கும் போய் வண்டி எடுத்துகிட்டு வரும்போதே வந்துட்டு எயிட் ஃபார்ட்டி ஆயிடுச்சு திருப்பி வீட்டுக்கு வந்து தான் நான் வந்துட்டு அந்த குழம்பு அரைச்சி தாளிச்சுட்டு முருங்கைக்காய் மசாலா செஞ்சுட்டு அப்புறம் ரசம் வச்சுட்டு அப்புறம் கழுவுற பாத்திரம்லாம் இருந்துச்சு அதை எல்லாத்தையும் கழுவி வச்சுட்டு டைனிங் டேபிள்லாம் தொடச்சி விட்டுட்டு அப்புறம் அடுப்பு கிட்டே அந்த அடுப்பு எல்லாத்தையும் தொடச்சி விட்டுட்டு பார்க்கும்போதே வந்துட்டு நைன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு முருங்கைக்காய் நிறையா இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருவேப்பில போட்டு தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் ஒரு பீஸ் மிளகா போட்டுட்டு அப்புறம் முருங்கைக்காய் சாம்பார் தூள் உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சிட்டோன்னா அது நல்லா ஃப்ரை ஆகி சூப்பர் ஆகிரும் இதை சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும் வேஸ்ட்டும் ஆகாது நிறைய முருங்கைக்காய் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டால் வேஸ்ட் ஆகாது இப்போ வந்துட்டு தக்காளி குழம்பு தாளித்து விட்டாச்சு பீட்ரூட் பொரியல் ஆகிடுச்சு முருங்கைக்காய் மசாலாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் ரசம் தயிர் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு இந்த கவுண்டர் டாப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் கசகசன்னு கிடக்குது அதை சுத்தம் பண்ணணும் அப்புறம் விளக்குற பாத்திரம் கொஞ்சம் இருக்குது இப்போது செஞ்சது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு டைனிங் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு பழசு டிவி பார்க்குற பக்கமே போட்டாச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன்குள்ளேயே போட்டாச்சு இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு ரப்பர் ஷீட் போட்டு அதுக்கு மேலே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு ஷீட் கிடச்சிது அதையும் போட்டு வச்சுருக்குறேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த டேபிள் இருக்கிற மைக்கா வந்து தண்ணி பட்டா விட்டுரும் இதெல்லாம் போட்டு வச்சோ வச்சிட்டோன்னா தான் நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த டேபிள் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செய்கிற சாப்பாடு டெய்லியும் வச்சுருவோம் இந்த கூடை வந்து எங்கள் அப்பா அவங்க கையாலேயே பின்னது அப்புறம் இந்த ஜாடியில் வந்துட்டு நெய் இருக்குது இதில் வந்து
டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிட்றதுக்காக இதில் வந்துட்டு இதுலேயும் இந்த இங்கேயும் ஒரு ஜாடியில் வந்துட்டு உப்பு போட்டு வச்சுருக்குறேன் அது வந்து வேஸ்ட்டெல்லாம் கருவேப்பிலையெல்லாம் போடுற ஒரு டப்பா இது வந்து நம்ம செஞ்சு சத்து மாவு உருண்டை டெய்லி ஒன்று ரெண்டு எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வச்சுருவோம் அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு வந்துட்டு தயிர் பற்றாதுன்ட்டு தயிர் பேர போட்டாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்கூலுக்கு போகணும் ஸ்கூலில் வந்துட்டு ப்ரொமோஷன் லெட்டரும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி துவச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் தண்ணி ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதாவது மோட்டார் விட்டு தண்ணி கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அங்கே போய் துவச்சிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு நான் துவைக்க போகிறேன் துவச்சிட்டு வரும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா மணி பதினொன்றே முக்கால் ஆயிடுச்சு இப்போது ரெண்டு பேர் வந்து நானும் ஷஷ்வினும் ரெடி ஆகிட்டு ஸ்கூல் போயிட்டு வெளியில் வந்தாச்சு வெளியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கடைக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் போய் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போதே வந்துட்டு மணி ரெண்டு ரெண்டரை ஆயிடுச்சு ரெண்டே ஹால் டு ரெண்டரை ஆயிடுச்சு கடையில் வந்து நாங்கள் இந்த சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் சோப்பு முட்டை இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் சோப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேப்பெண்ணெய் சோப்புன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அதாவது சர்வோதயா நீம் பார்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லை பார் சோப்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சோப்பில் தான் நான் இப்போ துவச்சிட்ருக்குறேன் ஏன்னா இதில் துவைக்கும் போது வந்துட்டு கையில் வந்துட்டு நகம்லாம் பிளாக் ஆகிறது இல்லை சொத்தை ஒழுகிறது இல்லை கையும் நல்லாயிருக்கு துணியிலையும் அழுக்கு போகுது துணியும் நல்லாயிருக்கு நல்லா வந்துட்டு ஹார்ட் ஆக ஆகாமல் நல்லாயிருக்கு ஸோ அந்த சோப் தான் நான் இப்போ வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஆனால் துவைக்கும் போது கொஞ்சம் வலு வலுன்னு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேப்பர்லாம் பார்த்துட்டு நான் இந்த கேம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை முடிச்சுட்டு பாத்திரம் விளக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு அஞ்சு மணிக்கு வந்துட்டு பயங்கர காற்று வீட்டை சுற்றியும் தென்னை மரம் அதனால் பயங்கர காற்றாக இருந்துச்சு மழை வர்றதுக்கு ரெடியாக இருந்துச்சு ஆனால் வரல இப்போது நீங்கள் எல்லோரும் நினச்சிப்பீங்க இவங்க வீட்டை சுற்றியும் ஃபுல்லாக தென்னை மரம் நல்லா குளு குளுனு குளிர்ச்சியாக இருப்பாங்கன்னு நினச்சிப்பீங்க ஆனால் அது உண்மை இல்லை தென்னை மரம் வந்துட்டு ரொம்ப ஹீட்டு தான் ஏன்னா கிராமத்துலேயும் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது என்ன ஒன்று நம்ம வந்துட்டு நினச்சா கீரை காயெல்லாம் போட்டுக்கலாம் டக்குன்னு போய் பொறிச்சிட்டு வந்துக்கலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி நம்ம நினச்ச நேரம் கடைக்கு போக முடியாது நினச்ச நேரம் எங்கேயும் போயிட்டு வர முடியாது எல்லா பக்கமும் இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் வெயில் வாட்டி வதச்சிட்டு தான் இருக்குது அப்புறம் அஞ்சே காலுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் பிஸ்கட் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே டீ வச்சுட்டு இன்னொரு அடுப்பில் வந்துட்டு பால் காய வச்சுட்டு இருக்கிறேன் பால் வந்து சிம்மில் வச்சு காய வைங்க எப்பயுமே கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல இப்போது டீ வச்சாச்சு டீயோட பிஸ்கட்டும் சேர்த்து சாப்பிட்டுட்டு பால் வந்து பொங்கி வர வரைக்கும் ஃபோன் பார்த்துட்டு நான் அடுப்பு பக்கத்துலேயே நின் நின்றுருவேன் அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்னர் கடையிலையும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பெயிண்டு பக்கெட்டோட மூடி வச்சுருக்குறேன் ஏன்னா பொங்கி வந்தால் கூட கீழே வளைஞ்சு போகாது அந்த டப்பாவை மட்டும் நம்ம எடுத்து கழுவிட்டு திரும்ப வச்சிடலாம் இதை வைக்கலைன்னா வந்துட்டு கீழெல்லாம் போய் நம்ம அடுப்பு கடையில் அந்த ஸ்டேஜ் ஃபுல்லாக தொலைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்
இப்போ வந்து அடுத்த நாள் காலையில் செய்கிறதுக்கு கீரை பொறிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் காட்டுக்கு போனோம் ஆனால் அந்த கீரை இருந்த காட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு தண்ணி கட்டி வச்சுட்டாங்க அதனால் ரொம்ப சேராக இருந்துச்சு ஈரமாக இருந்துச்சு ஸோ அதிகமாக கீரை பொறிக்க முடியல இந்த கீரை வந்து தொய்ய கீரை இது கடையிறதுக்கு தான் ஆகும் இல்லைனா பருப்புக்குள்ளே போட்டு கடைஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் கீரை கிடச்சிது அதனால் வந்துட்டு அடுத்த நாள் பருப்புக்குள்ளே போட்டு செஞ்சுட்டேன் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா காலையில் துவைச்ச துணியெல்லாம் காஞ்சிருந்துச்சு ஸோ அதை எடுத்து மடித்து வச்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நானும் ஃபைல் சிஸ்டம் முறையில் தான் வந்துட்டு அடுக்கி வச்சுருக்குறேன் அப்படி வச்சோன்னா நமக்கு வந்துட்டு நிறைய துணி வைக்க முடியுது இப்போது ஒரு ஏழு மணி ஆயிடுச்சு நான் விளக்கிறதுக்காக எடுத்து போட்ட பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலையில் வச்ச குழம்பு நிறைய மீதி ஆயிடுச்சு ஏன்னா முருங்கக்காய் பீட்ரூட்லாம் இருந்தங்காட்டி நிறைய மீதி ஆயிடுச்சு ஸோ அதை சூடு பண்ணி வச்சுட்டு இன்றைக்கி தோசை செய்கிறதுக்காக மாவு தனியாக எடுத்து கரைச்சி வைக்கிறோம் அப்புறம் பாலில் இருந்த ஆடையை மட்டும் எடுத்து தனியாக ஒரு கப்பில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு பாலுக்கு வந்துட்டு உர போட்டாச்சு அடுத்த நாள் தயிருக்காக காலையில் ஒன்று மதியானம் ஒன்று ஸோ ரெண்டு கப்பில் போட்டு வச்சாச்சு அப்படியே எல்லோரும் தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டுட்டு நான் வந்து பானையில் மண்பானையில் இருந்த தண்ணியை வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுட்டு திரும்ப மண்பானைக்கு வந்துட்டு புதுசாக தண்ணி பிடிச்சி வச்சாச்சு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பாத்திரம் கழுவுறதை சேர்ந்துருச்சு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு கீரையில் வந்துட்டு தண்ணி தொளித்து வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் செய்கிறதுக்காக இன்றைக்கி வந்து நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டே செஞ்சங்காட்டி ஒம்பது ஒம்பதே காலைக்கே எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டேன் இல்லைனா வந்துட்டு ஒம்பதரை ஒம்பதே முக்கால் ஆகும் ஸோ இப்போ எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சுது சாப்பாடை வந்து எடுத்து தண்ணியில் போட்டு வச்சாச்சு நைட்டு எல்லா வேலையும் முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம சிலிண்டரோட ரெகுலேட்டர் டெய்லி ஆஃப் பண்ணிடணும் அது வந்து மறக்காமல் செஞ்சிடணும் நாங்கள் வந்துட்டு டெய்லி ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இப்போ எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ண வாசலுக்கே வந்துட்டு நான் வீடியோ முடிச்சுட்டேன் ஓகே பாய் இந்த டிஏஎம்எல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ